மனித கழிவை இனி மனிதர்களே அகற்ற வேண்டியதில்லை இதற்கு தீர்வு காண வந்துவிட்டது பயோ டைஜஸ்டர் செப்டிக் டேங்க் இந்த செப்டிக் டேங்குகளை கோவையில் உள்ள மேக் இந்தியா நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது தற்போதுள்ள கழிவறை முறையில் செப்டிக் டேங்க் ஒவ்வொரு முறை நிரம்பும் போதும் அதை சுத்தப்படுத்த வேண்டியுள்ளது அது மட்டுமல்ல துர்நாற்றம் சுகாதார பாதிப்பு நிலத்தடி நீர் மாசடைவதோடு முறையாக கையாளப்படாத கழிவுகளால் நோய்கள் பரவவும் வாய்ப்பு உள்ளது ஆனால் பயோ டைஜஸ்டர் முறையில் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் இல்லை பயோ டேங்கில் நிரப்பப்படும் பாக்டீரியாக்கள் தொன்னூற்று ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீத கழிவுகளை மக்கச் செய்து மறு பயன்பாட்டிற்கு உதவும் நீராகவும் வாயுவாகவும் மாற்றி வெளியேற்றி விடுகிறது இதிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் தண்ணீரில் நாற்றம் இருக்காது விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் செப்டிக் டேங்க் பிடிஎஸ்டின்னு பேரு இந்த செப்டிக் டேங்க் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா அந்த டேங்க் வந்து டோட்டலி என்க்ளோஸ்ட் ஒரு இன்புட் மனித கழிவு உள்ள வரும் இன்னொன்று அவுட் புட் அது வாட்டரை வெளியில் வரும் இதுக்கு இதுக்கு இடையில என்ன ஆகுது அப்படின்னா நாங்கள் டிஆர்டிஓ கண்டுபிடிச்ச அந்த இனோக்கலம் ஒரு பாக்டீரியா அது மாட்டு சாணத்தை வச்சு தான் அது பண்ணுறாங்க அந்த சாணத்தை அந்த பாக்டீரியாவை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போட்டுருவோம் அந்த டேங்க் உள்ள போட்டு தான் நாங்கள் டேங்கே கொடுப்போம் ஒரு இடம் போட்டு கொடுத்தா போதும் நூறு வருஷம் ஆனாலும் அதே தான் அது உள்ள இருக்கிற உள்ள மனித கழிவு வந்தோடனே அதை சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டுட்டு என்ன ஆகுது டிஸ்இன்டகிரேட் பண்ணி அதனுடைய அவுட் புட் வந்து மீத்தைன் கேஸ் ரெண்டாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு மூணாவது வாட்டர் வாட்டர் தான் வெளியே வருது மீத்தைன் கேஸுங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன வெண்ட் கொடுத்துருப்போம் ஏர்லியே லைட்டஸ்ட் கேஸ் மீத்தைன் தான் அது அட்மாஸ்பியரில் ஓடிடும் அது குவான்டிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் ஒரு எஃபெக்டும் வர்க்க அட்மாஸ்பியருக்கு ஒரு தீங்கும் வராது இன்னொன்று வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹெவியஸ்ட் கேஸ் இந்த அந்த எர்த்து அதனால் உள்ளேயே தான் இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வராது அப்போ அந்த அந்த அட்மாஸ்பியர் எப்படி கிரியேட் பண்ணியிருக்குன்னா ஆக்சிஜனே உள்ளே இல்லாமல் பண்ணிவிடுது டேங்க்குள்ளே நாங்கள் உற்று உற்று உள்ளே விட்டுருக்கிறது அனோரோபிக் பாக்டீரியா அனோரோபிக் பாக்டீரியா இது வர ஆக்சிஜன் ஆகாது இருந்த செத்துரும் ஸோ அனோரோபிக் பாக்டீரியா ஆக்ஷன் வந்து உள்ளே இருக்கிறதுனால அது அழகாக உள்ளே சாப்பிட்டுக்கிட்டு தன்னுடைய இனத்தை பெருக்கிக்கிட்டு உள்ளே விளையாடிட்டு இருக்கோம் நிறைய ரயில்களில் இந்த பயோ செப்டிக் டேங்குகள் பொருத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்த முறையை நம் வீடுகளுக்கும் பொருத்திக் கொள்ள முடியும் சாதாரண செப்டிக் டேங்கை விட இதற்கான இட தேவையும் குறைவு இதை இயக்க மின் சக்தியோ எரிபொருளோ தேவைப்படாது செலவும் மிக குறைவுதான் பராமரிப்பதும் எளிது செப்டிக் டேங்க் இருந்து வெளியே வர தண்ணி சுத்தமான தண்ணி கொஞ்சம் ஈக்குவலா இருக்கும் அதை ட்ரீட் பண்ணிடலாம் உடனே ரொம்ப கம்மியா இருக்கு மைனரா இருக்கு அதை ட்ரீட் பண்ணி தண்ணி சுத்தம் பண்ணிடலாம் குடிக்கலாம் ஆனா நாங்க அதை அட்வொகேட் பண்றது இல்ல டிஆர்டிஓவே அதுதான் சொல்றாங்க அது வேண்டாம் விவசாயத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷன் அல்லது சென்னை கார்பரேஷன் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான லிட்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் அந்த தண்ணி அப்படி ரிகவர் பண்ணி ஒரு குளத்துல கொண்டு போய் விட்டுடலாம் அந்த குளம் என்ன பண்ண போகுது எக்ஸ்போஸ் டு சன் சன்லைட் பாக்டீரியாக்கு எதுவுமே இல்லாமல் அந்த தண்ணி சுத்தம் பண்ணிடுது அந்த தண்ணியை குளத்திலிருந்தே எடுத்து குடிக்கிற அளவுக்கு வந்துடுது அதுவும் பண்ண வேண்டாம்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஏன்னா மனுஷனுக்கு வந்து அந்த ஒரு அறுவறுப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அது என்ன பண்ணுதுன்னா நிலத்தடி நீரை உயர்த்தி கொடுத்துருது அப்போ நீங்கள் அதை அப்படியே ஆர்வஸ் பண்ணலாம் மழையினால் வர்ற தண்ணி மறுபடியும் ரீயூஸ் பண்ணிட்டால் தண்ணி சேமித்து வச்சுட்டா வருங்காலத்தில் எல்லாத்துக்கும் உபயோகப்படும் அது இண்டஸ்ட்ரி பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க குடிக்கிறதுக்கு மறுபடியும் ஒரு சின்ன ட்ரீட்மெண்ட் போட்டு சேஃபாக இருக்கிறதுக்கோசரம் ஒரு குளோரினை போட்டு விட்டு அதை ட்ரீட் பண்ணி கொடுங்க இது எல்லாமே சாத்தியம் இருக்கு கழிவுகளை சுத்திகரிக்கும் பாக்டீரியாக்கள் சாணத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை தீங்கு ஏற்படுத்தாது ஒரு முறை தொட்டியில் செலுத்தப்படும் பாக்டீரியாக்கள் தன்னை பெருக்கிக் கொண்டு கால காலத்திற்கும் அங்கேயே தங்கியிருக்கும் டிஆர்டிஓ எனப்படும் இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு மூலம் தொழில்நுட்ப அங்கீகாரம் பெற்று இந்த பயோ செப்டிக் டேங்க் தயாரிக்கப்படுகிறது ஒரு வீடு ஒரு அஞ்சாறு பேர் பத்து பேர் குடியிருக்கிற மாதிரி ஒரு வீட்டுக்கு நாங்கள் செப்டிக் டேங்க் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து கொடுக்குறோம் கம்ப்ளீட் இன்பில்ட் கொண்டு வந்து எங்க ஆளுங்க எரக்ஷன் பண்ணி கொடுத்து போயிடுவாங்க இதையே நீங்க செப்டிக் டேங்க் சாதாரண செப்டிக் டேங்க் கட்டுறதுனா கான்ட்ராக்டர் பொறுத்து நாற்பதாயிரத்துல இருந்து எழுபதாயிரம் ரூபாய் ஆகுது ஸோ அதை விட நாங்கள் சீப்பா தான் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு இதனால வர பெனிஃபிட்ட பாருங்க மனித மறுபடியும் அந்த செப்டிக் டேங்க் நம்பி போச்சு அதை எவாக்குவேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஆளுங்களை கூப்பிட்டு வரணும் அதை கூட்டிகிட்டு வந்து
பூமா தேவிக்கு நீங்க ஒரு பெரிய நல்லது பண்றீங்க அதை அசத்து பண்ணாம நாம் வாழ்றதுக்கு இருந்த உடமா இடமா அதை வச்சிருக்கீங்க இதெல்லாம் ஏடட் அட்வான்டேஜ் நிறைய ஏடட் அட்வான்டேஜ் இருக்கு இது ஏன் மேண்டேட்ரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி முன் வந்து அதை பண்ணினாங்கன்னா ஒரு விழிப்புணர்வு மக்கள் மத்தியில ஓஹோ இப்படி ஒண்ணு இருக்கேங்கிறது தெரிய வரும் மனித கழிவுகளை மனிதர்களே அகற்றும் இந்த அவல நிலைக்கு பயோ டைஜஸ்டர் செப்டிக் டேங்குகள் நிச்சயம் ஒரு தீர்வாக அமையும் அத்துடன் சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாக்க முடியும்